μπαμπούς ο Τάστος μαγειλεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καιρό έχουμε να κάνουμε ένα ψωμάκι. Θα σας κάνω ένα πάρα πολύ εύκολο ψωμί. Συνήθως την Κυριακή δεν βρίσκουμε φρέσκο ψωμί στους φούρνους. Το προετοιμάζουμε στο τσακ μπαμ από το Σάββατο το βράδυ και το πρωί της Κυριακής έχουμε φρεσκότατο ψωμάκι ή σαντουιτσάκια για το πρωινό μας. Τα υλικά θα σας τα γράψω ως συνήθως κάτω από το βίντεο και στην ιστοσελίδα μου παππούστάσος.com ή γκραντπατάσος.com Θα κάνουμε μία λακουβίτσα μέσα στο αλεύρι. Δεν χρειάζεστε ούτε μίξερ, ούτε μηχανές, τίποτα. Είναι τόσο απλό. Θα ρίξουμε μέσα λίγο νερό. Περίπου το μισό. Θα ρίξουμε όλο το λάδι, ελαιόλαδο. Και θα ρίξουμε μέσα και τη μαγιά. Μέγεθος όσο ένα ζάρι περίπου που παίζουμε τάβλι. Δύο γραμμάρια για όλη αυτή την ποσότητα. Θα την τρίψουμε λιγάκι εδώ μέσα. Η μαγιά που έβαλα η νοπή ήταν δύο γραμμάρια. Εάν το κάνετε με ξερή μαγιά θα βάλετε τη μισή ποσότητα, δηλαδή ένα γραμμάριο. Θα την ανακατέψουμε να λιώσει λίγο η μαγιά. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να ενεργοποιηθεί. Θα ενεργοποιηθεί ούτως ή άλλως γιατί θα περιμένει μέχρι αύριο το πρωί. Το αλεύρι που χρησιμοποιώ είναι σκληρό αλεύρι, αυτό που κάνουμε τσουρέκια. Αν δεν βρείτε μπορείτε να το κάνετε και με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Τώρα παίρνουμε λίγο λίγο αλεύρι από τα τυχώματα και το ενσωματώνουμε στο νερό. Θα ρίξουμε και το υπόλοιπο νερό και τώρα να κατέβουμε. Θα ρίξουμε περιμετρικά τώρα και το αλάτι. Και εξακολουθούμε να το ανακατεύουμε ώσπου να φουμιωθεί το αλεύρι. Δεν θέλει ζύμωμα καθόλου. Μόνο ανακάτεμα. Αυτό ήταν. Τέλος. Θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη και με μία πετσετούλα από πάνω. Θα μείνει εδώ όλη τη νύχτα. Σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα... Καλοκαίρι είναι, μπορεί να φουσκώσει πολύ, δεν μας πειράζει αυτό καθόλου, αλλά σίγουρα θα μείνει εδώ πέρα για ένα 8 ώρο με 10 ώρες. Καλημέρα, επειδή με πήρε λίγο ύπνο σήμερα, το ζυμάρι μου έμεινε 12 ώρες ακριβώς, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά έχει γίνει, μια χαρά. Βλέπετε πόσο έχει ανέβει με αυτή τη λίγη μαγιά που είχε όταν ζυμώνουμε το ζυμάρι, όσο πιο πολύ το ζυμώνουμε, τόσο περισσότερη γλουτένη ενεργοποιείται. Αν όμως βαριόμαστε να ζυμώσουμε, του δίνουμε χρόνο. Αυτό τώρα έμεινε 12 ώρες, οπότε έχει ενεργοποιήσει τη γλουτένη του στο ακέραιο. Έχει γίνει κυψελωτό κυψελωτό, οπότε τώρα το κάνω μεταφορά στον πάγκο να συνεχίσουμε. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι πάνω στο ζυμάρι και θα λευρώσουμε ελαφρώς και το πάγκο. Όχι πολύ αλεύρι, θέλουμε να παραμείνει το ψωμί μας μαλακό. Λίγο θα κολλάει, δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Κάνουμε κάνα δυο διπλώματα, ίσα ίσα να μην κολλάει. Δεν θα ζυμώσουμε ούτε σήμερα. Είπαμε αυτό είναι ψωμί χωρίς ζύμωμα. Ίσα ίσα να μην κολλάει πολύ. Αυτό τώρα μπορούμε να το μοιράζουμε σε μικρά κομμάτια, να κάνουμε σάντουιτς ή να κάνουμε ψωμάκι. Όπως θέλουμε. Δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένας όρος. Κάνε το όπως νομίζετε. Εγώ θα κάνω και σάντουιτς αλλά και ψωμάκια. Θα το κόψουμε τώρα είπαμε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αν θέλετε τα ζυγίζετε, αν θέλετε τα κάνετε με το μάτι όπως νομίζετε. Αλεύρι χρησιμοποιούμε πολύ λίγο ίσα ίσα να μην κολλάει. Αν τα κάνετε σαντουιτσάκια 100 γραμμάρια ζυμάρι φτάνει για το καθένα. Έχω χωρίσει εδώ 6 κομμάτια, 
είναι περίπου 100 γραμμάρια το καθένα αυτά θα κάνω σαν ντουιτσάκια ότι πρέπει για πρωινό θα τα πάρουμε τώρα για να δείτε πόσο ωραίο έχει γίνει το ζυμάρι χωρίς ζύμωμα φαίνεται εδώ έχει ενεργοποιήσει αρκετή γλουτένη χωρίς να ζυμωθεί το διπλώνουμε λιγάκι έτσι προς τα μέσα έτσι 5, 6, 7 φορές τέλος πάντων από έξω προς τα μέσα θα του δώσουμε τώρα το σχήμα που θέλουμε θέλετε στρογγυλό, θέλετε ο βάλ, θέλετε στενό μακρό, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κλασικά σαν τουιτσάκια. Λίγο αλευράκι εδώ κάτω για να μην κολλάει πολύ. Πάντα λίγο το αλεύρι. Θα αλευρώσουμε το ταψί μας στο οποίο έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Θα το βάλουμε στο ταψί. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι όλο το ζύμωμα. Τα δίνουμε είπαμε το σχήμα που θέλουμε και τα βάζουμε στο ταψάκι. Τώρα που τα έχουμε πλάσει μπορούμε να ρίξουμε από πάνω λίγο αλευράκι. Έτσι. Θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε τώρα να ξεκουραστούν για τουλάχιστον μισή ώρα ως 45 λεπτά. Στο διάστημα αυτό ανάβουμε το φούρνο στους 250 να προθερμαστεί καλά στις αντιστάσεις, όχι αέρα. Βάζοντας μέσα και ένα πυρίμαχο σκεύος να κάψει και αυτό μαζί. Το υπόλοιπο ζυμάρι το χώρισα στα 3. Είναι περίπου 330 γραμμάρια το κάθε ψωμί. Το παίρνουμε και το διπλώνουμε προς τα μέσα. Και το τοποθετούμε γι' αυτό στο ταψάκι στο οποίο έχουμε βάλει από κάτω αλευράκι. Να έχουν αποστάσεις μεταξύ τους γιατί αυτά θα φουσκώσουν αρκετά μετά. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε από πάνω λίγο αλευράκι και θα κάνουμε το ίδιο και με τα άλλα, έτσι. Το σχήμα δικό σα, όπως νομίζετε. Τα σκεπάζω και τα αφήνω και αυτά να ξεκουραστούν ακριβώς τον ίδιο χρόνο. 30 με 45 λεπτά ανάλογα τη θερμοκρασία του χώρου. Λοιπόν, τα άφησα και ξεκουράστηκαν για 45 λεπτά ακριβώς. Οπότε ήρθε η ώρα τώρα να τα ψήσουμε. Ο φούρνος έχει γίνει, είναι στους 250 βαθμούς της αντιστάσεις. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τα κόψουμε πρώτα με ένα κοφτερό μαχαίρι. Κόφτε τα λίγο βαθιά για να φουσκώσουν ωραία στο ψήσιμο. Έτσι ό,τι σχήμα θέλετε κόβετε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τα περάσουμε με λίγο νεράκι από πάνω. Μπορούμε να τα ψεκάσουμε άμα έχουμε ψεκαστήρι αντί το πινέλο. Για θέμα χρώματος ρίχνουμε τώρα λίγο αλεύρι σε κάποια σημεία. Έτσι. Και πάμε για το φούρνο. Νερό. Και κλείσιμο. Να δημιουργηθεί ατμός. Να και τα μεγάλα. Έβαλα διάμεσα ένα κομματάκι αντικολλητικό χαρτί. Γιατί φουσκώσαν αρκετά. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και εδώ. Θα το περάσουμε και αυτό με νεράκι. Το νεράκι είναι για να μην βγει πάρα πολύ σκληρή η κόρα. Τραγανή μεν αλλά όχι σαν πέτρα. Σε κάποια σημεία πάλι λίγο αλευράκι. Πάμε για φούρνο. Έτοιμη φουρνιά. Τελικά έψησα μόνο για 25 λεπτά έχουν ψηθεί πάνω κάτω σε λίγο βγαίνουν και τα μεγάλα 
Να και τα μεγάλα. Πού, 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 πού. Τι ψωμάκι, τι ψωμάκι είναι αυτό. Πού, 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 πού. Πού, 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 πού. Να το. Όλα αυτά που βλέπετε με ένα κιλό αλεύρι δεν γίναν τέλεια. Λοιπόν και ψωμάκια όμορφα έχουν φτιάξει χωρίς να έχει γίνει πέτρα η κόρα είναι τραγανά απ' έξω, μαλακά από μέσα για να σπάσουμε ένα να δούμε Για να κόψουμε και ένα, να δούμε τι λέει. Ε, κυψελωτά μέσα, με ωραία ψύχα, με ωραία κόρα χωρίς να έχει στεγνώσει. Να κόψουμε και το μεγάλο. Φανταστικό ψωμάκι. Με να μ' αρέσει να το βουτήξω στο λαδάκι με λίγη ρίγανη. Ζεστό ψωμάκι με λαδάκι και ρίγανη. Τι απόλαυση. Ο, το καλυτερότερο. Άμα είναι και το λάδι καλό mm. Καλά να περνάτε φίλοι μου Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά Και όπως πάντα με αγάπη Παπούς Τάσος